தேசிய செய்தி ஒலிபரப்புடன் இணைந்திருக்கிறீர்கள் உங்களோடு இணைந்திருக்கிறேன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இலங்கையுடன் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் பலப்படுத்திக் கொள்ள தயார் என்று இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் ஜனாதிபதியிடம் தெரிவிப்பு ஜனாதிபதியின் ஆலோசனைக்கமைய மக்களுக்கான போக்குவரத்தை இலகுபடுத்தும் நோக்குடன் மட்டக்களப்பில் இருந்து மகரகமவுக்கு நேரடி பஸ் சேவை ஆரம்பம் மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேச விடுந்து மறித்து வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் பெறுவதியான மதுர மரக்குற்றிகள் பெலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினால் கைப்பற்றல் கொழும்பு கண்டி குருநாகல் பிரதேசங்களில் வழி பெரிதும் மாசடைந்துள்ளதாக தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிலையம் அறிவிப்பு அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளரை தெரிவு செய்வதற்கான முதற்கட்ட வாக்கெடுப்பில் பேர்னி சந்தேசுக்கு வெற்றி அவை தலைப்புச் செய்திகள் இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் இலங்கையுடன் இருதரப்பு உறவுகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இஸ்ரேல் தயாராக உள்ளதாக புதுதில்லியில் உள்ள இலங்கைக்கான இஸ்ரேலிய தூதுவர் ட்ரொன் மல்கா தெரிவித்துள்ளார் இசையிடமாக பொருளாதாரம் தொழில்நுட்பம் உட்பட பல்வேறு துறைகளில் உறவுகளை பலப்படுத்திக் கொள்ள எதிர்பார்ப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்சவை இன்று சந்தித்த போது இந்த கருத்துக்கள் தெரிவிக்கப்பட்டன நவீன விவசாயம் கல்வி போக்குவரத்து தகவல் தொழில்நுட்பம் உட்பட பல்வேறு துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகள் மேம்படுத்தப்படும் கோட்டாபே ராஜபக்ச பாதுகாப்பு செயலாளராக இருக்கும் போது மூன்று தடவைகள் இஸ்ரேலுக்கு மேற்கொண்ட விஜயதேவ் இஸ்ரேலிய தூதுவர் நினைவு கூர்ந்தார் இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் தெரிவு செய்யப்பட்ட முக்கிய துறைகளில் அவற்றுக்கான அபிவிருத்திக்கு உதவும் ஆற்றல் இஸ்ரேலுக்கு இருப்பதாக ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டார் சிறந்த வருமானத்தை பெறக்கூடிய வகையில் அந்தந்த துறைகளில் இளைஞர்களை கவர்வதற்கு விவசாயத்துறை நவீனப்படுத்தும் அவசியம் என ஜனாதிபதி தெரிவித்தார் இலங்கையில் விவசாயத்துறையில் நவீன தொழில்நுட்ப துறைகளை அறிமுகப்படுத்த இஸ்ரேல் தயாராக இருப்பதாக இஸ்ரேலிய தூதுவர் தெரிவித்தார் கடந்த ஆறாம் தேதி இடம்பெற்ற பாராளுமன்ற அமர்வின் போது முன்னாள் பிரதியமைச்சர் எம் எஸ் எஸ் அமீர் அலி தெரிவித்த கருத்துக்கள் தொடர்பாக கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் மாநாட்டில் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் மத்திய கொழும்பு அமைப்பாளர் ஏ எல் எம் உவை ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட இணைப்பாளர் முஸ்லீன் முகமட் ஆகியோர் கருத்து வெளியிட்டனர் இந்த ஆறாம் தேதி பாராளுமன்றத்தில் எமது முன்னாள் அமைச்சர் அமீல் அவர்கள் ஒரு விவாதம் பண்றாரு அந்த விவாதத்தில் அவர் சொல்றாரு கல்குடா தொகுதியில் முஸ்லீம் மக்களை ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனை சார்ந்தவங்க பயமுறுத்துறாங்க என்ன சொல்றாரு அவரு நீங்க பொதுஜன பெருமளைக்கு வாக்களிக்க விட்டா சிஐடி என்ஐபியில வந்து அவங்களை தூக்கிட்டு போவாங்க நீங்க இதுக்கு பயப்படுறாங்க முக்கிய மக்களை பயமுறுத்துறாங்க நான் அவர்கிட்ட கேட்கிறேன் ஏன் நீங்க உங்களுக்கு முஸ்லீம் மக்கள் கல்குடா தொகுதியில உங்களுக்கு வாக்களிச்சு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினராக்கி ஒரு அமைச்சராக்கி தந்த அந்த மக்களுக்கு நீங்க கொடுக்கற பரிசா இது எமது முஸ்லீம் மக்களை ஏன் நீங்க பயம் காட்டுறீங்க இந்த மாதிரி பயம் காட்டி முஸ்லீம் மக்களை ஏமாத்த வனம் இந்த இடத்துல நான் அவருக்கு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் மிக கண்டிப்பாக நான் கூறுகிறேன் இன்னும் ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றாரு பாராளுமன்ற அவருடைய உரையில நம்பர் பிளேட் இல்லாத மோட்டர் பைக்கில் போய்த்து மக்களை பயமுறுத்துறாங்களாம் இது ஒரு பகுளி பேச்சா இருக்குது இதை வந்து பாராளுமன்றத்தில் பேசி மீடியா மூலமா முஸ்லீம் மக்களை திசை திருப்புறதுக்கு அவர் முயற்சிக்கிறார் எமது மதிப்புக்குரிய ஜனாதிபதி கோதாபி ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்களுக்கு இன்றைக்கு நிம்மதியாக வாழ்றதுக்கும் முஸ்லீம்கள் வியாபாரம் தொழில் நடக்கிறதுக்கும் நல்ல வழியை காண்பித்திருக்கிறார் இவங்க ஏமாத்துறாங்க முஸ்லீம் மக்களை நான் அமீர் அலி அவர்களிடம் கேட்கிறேன் இன்னும் இந்த முஸ்லீம்களை ஏமாத்திரத்திலிருந்து நீங்க விடுபட வேண்டும் முன்னாள் அமைச்சர் அமீர் அலி அவர்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் யார் பயமுறுத்தினார்கள் யாரை பயமுறுத்தினார்கள் எப்போது பயமுறுத்தினார்கள் இது தொடர்பாக பிரதேசத்தின் உதவி போலீஸ் அத்தியட்சர் அவர்களிடம் நான் தொடர்பு கொண்டு கேட்டேன் அவ்வாறான எந்த ஒரு முறைப்பாடும் தங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறவில்லை என்கின்ற ஒரு கருத்தை அவர் முன்வைத்திருந்தார் எனவே அமீர் அலி அவர்கள் தன்னுடைய தோல்வி பயத்தினை பாராளுமன்றத்திலே வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றார் எதிர்வரும் காலங்களிலே இவ்வாறான அச்சுறுத்துகின்ற வேலைகளை அவர் தன்னுடைய அரசியல் லாபங்களுக்காக செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது இது தொடர்பில் காவல்துறை கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று பொதுஜன பெருமன சார்பாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் குருநாகல் மாவட்டக்கம பிரதேசாவின் இருக்கட்சி தலைவராக செயற்பட்ட முகமது ரிஃபால் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனுடன் இணைந்து கொண்டார் குருநாகலில் இடம்பெற்ற வர்த்தக சங்கங்களின் கூட்டத்தில் அவர் உரையாற்றினார் முன்னாள் ராஜாங்க அமைச்சர் ஜே சி அலவத்துவலவின் குர்நாகல் மாவட்ட இணைப்பு அதிகாரியாகவும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பிரபல அரசியல்வாதியாகவும் செயற்பட்ட முகமது ரிஃபால் வடமேல் மாகாண ஆளுநர் ஏ ஜே முசமி முன்னிலையில் பொதுஜன பெருமுடன் இணைந்து கொண்டார் 
ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச ஆகியோரின் தலைமையில் முன்னெடுக்கப்படும் நாட்டை அபிவிருத்தி செய்யும் வேலை திட்டத்திற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவது இதன் நோக்கமாகும் இதன்போது வடமேல் மாகாண ஆளுநரின் செயற்பாடுகளையும் பணிகளையும் மகாசங்கத்தினர் பாராட்டி பேசினார்கள் அரசியல் மேடைகளில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் அடுத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மனசு நாணயக்கார கருத்து வெளியிடுகையில் எமது கட்சி நெருக்கடிகளை இன்னும் தீர்த்து வைக்கவில்லை என்று யாருக்கும் சொல்ல முடியாது நாம் எமது கட்சி நெருக்கடிகளை தீர்த்து விட்டோம் எமது கூட்டணியின் வெற்றியை முடிவு செய்து விட்டோம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி என்ற ரீதியில் நூற்றி பதிமூன்று ஆதரவு பெறும் சக்தியை நோக்கி முன் செல்கிறோம் என்று குறிப்பிட்டார் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிசாந்த முத்திகட்டியம கருத்து வெளியிடுகையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஆக குறைந்தது அறுபத்தைந்து ஆசனங்களையாவது பெறுமாயின் இடதுபக்க காதனை விட்டு சஜித் பிரமதாசு அனுப்பும் என்று தெரிவித்தார் ஐக்கிய தேசிய கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அஜித் பி கருத்து விளைகள் என்னிடம் ஒருவர் விரவுகின்றார் கோட்டப்ப ராஜபக்ச ஜனாதிபதியாக இருக்கும் போது பொதுத் தேர்தலில் சஜித் வெற்றி பெறுவாராயின் பிரதமராக இருக்க முடியுமா என்று நாம் இம்மிடம் இருக்கும் அனைத்து பலத்தின் பிரகுத்தி சஜித் பிரமதாசாவை பிரதமராக்கும் என்று தெரிவித்தார் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் அரசியல் பட உறுப்பினர் வசந்த சமரசிங்க கருத்து விளைகையில் எத்தகைய கூட்டணிகளை அமைத்தாவது கோட்டப்ப ராஜபக்ச ஜனாதிபதியின் கீழ் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் சஜித் பிரமதாச பிரதமராக உருவாக்கும் என்று கூறும் அனைவருக்கும் நாம் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புவது அந்த பொய்களை நம்ப வேண்டாம் என்று நாம் கேட்டுக் கொள்வது கள்ளம் கவடமற்ற பாராளுமன்றத்துக்குள் சுமூகமான முறையில் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை கலந்துராடத்தக்க பாராளுமன்ற முறை ஒன்றை அமைக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம் என்று தெரிவித்தார் அமைச்சர் ஜோன்சன் பெனாண்டோ கருத்து விளையில் நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு ஆதரவு வழங்கி அனுரகுமார திசாநாயக்க போன்றவர்கள் வெட்கம் இல்லாமல் தமது தலைவரை விமர்சனம் செய்தவர்கள் ஐக்கிய தேச கட்சி அரசாங்கத்தைகள் முழு ஆதரவை நல்கியவர்கள் மத்திய வங்கி பணிமுறை மோசடி கல்வரிகளை பாதுகாத்தவர்கள் இன்று அந்த அறிக்கைகளை நாம் மறைத்து வைத்ததாக எம்மீது குற்றம் சுமத்துவது நகைப்புக்குரியது என்று தெரிவித்தார் சுபீட்சத்தின் நோக்கம் கொள்கை திட்டத்தின் அடிப்படை நாட்டின் பலமான மனித வலுவை உருவாக்கும் என்றும் அதற்கு பலமான அடித்தளம் நூறு நாட்களுக்குள் இடப்படும் என்றும் அரச ஊடக பேச்சாளரும் ராஜாங்க அமைச்சருமான கெஹிலிய ராம்புக்வெல தெரிவித்துள்ளார் அவர் தொடர்ந்து கருத்து வெளியிடுகையில் இன்னும் நான்கு தினங்களுக்குள் அரசாங்கத்தை வெற்றி கொள்ள செய்வதற்கான நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை நாம் ஆரம்பிக்க உள்ளோம் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு காலப்பகுதியைப் போல எமது நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை கடந்த அரசாங்க காலத்தின் போது நூறு நாள் வேலை திட்டத்திற்கு என்ன நடந்தது எவ்வாறு நிறுத்தப்பட்டது என்பது தொடர்பாக கதைத்து நேரத்தை வீணடிக்க விரும்பவில்லை ஆனால் செய்ய வேண்டியவை எவை நேர விரயம் அல்லாது செய்ய வேண்டிய வேலை திட்டங்களை நாம் மிகவும் வெற்றிகரமாக முன்கண்டு செல்ல உள்ளோம் அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி அளவில் பாராளுமன்றத்தை கலைத்து அதனை பிற்போடாது நாட்டை சக்திமிக்க ஒன்றாக உருவாக்கவும் கல்வி அறிவு மிக்க பிரஜைகளை உருவாக்குவதற்குமான சிறந்த ஒரு அடித்தளத்தை நாம் விடவுள்ளோம் தேசிய பாதுகாப்பு இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு தொழிற்பயிற்சிகள் பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான மாணவர் தொகையை அதிகரித்தல் சிறந்த தொழில்நுட்பம் முதலானவற்றை வழங்கி சிறந்த வாழ்க்கை முறைமையை மக்களுக்கு வழங்குவதே எமது எதிர்பார்ப்பு என்று தெரிவித்தார் சிங்கப்பூரின் மிகப்பெரிய வங்கியான பி பி எஸ் வங்கியில் இருந்து ஒரே தடவையில் முன்னூறு ஊழியர்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளார்கள் வங்கி கட்டடத்திலிருந்து கொரோனா நோயாளி ஒருவர் இனங்காணப்பட்டமை இதற்கான காரணமாகும் இவர்கள் அனைவரும் ஒரே மாடியில் பணியாற்றி வந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள் நாற்பத்தி மூன்றாவது மாடியில் பணியாற்றிய முன்னூறு ஊழியர்களும் பாதுகாப்பான முறையில் வீடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் சிங்கப்பூரில் இதுவரை நாற்பத்தி ஏழு கொரோனா நோயாளிகள் இனங்காணப்பட்டுள்ளார்கள் சீனாவுக்கு வெளியே மிகவும் கூடுதலாக இனங்காணப்பட்ட தொகை இதுவாகும் இதேவேளை ஷங்காயில் இடம்பெறவுள்ள கிரேம் பிரிக்ஸ் போமியுலா போட்டியில் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது சுகாதாரம் பாதுகாப்பு போன்ற விடயங்களை கருத்தில் கொண்டு இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா நோயினால் சீனாவில் இதுவரை நாற்பத்தி நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் மேலும் இருபது நாடுகளில் கொரோனா நோயாளிகள் இனம் காணப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது சீனாவில் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் ஏனைய நாடுகளுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தல் என்று உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் அறிவித்துள்ளது சுகாதாரத்துறையில் பலவீனமான நாடுகள் இந்த நிலைமையை புரிந்து கொண்டு அதற்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று காரணமாக ஆயிரத்து பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அரசாங்கத்தை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் அம்பாரி மாவட்ட மக்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும் என்று முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பிரமுனவின் அம்பாரி மாவட்ட இணைப்பாளருமான பி எச் பி எஸ் என தெரிவித்துள்ளார் காரதீவு பிரதேசத்தில் இன்று இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போது அவர் கருத்து வெளியிட்டார் வடக்கு கிழக்கு மக்கள் அரசாங்கத்திற்கு வாக்களிப்பதன் மூலம் புதிய உறவுகளை வலுப்படுத்த முடியும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய
வறுமையற்ற தேசத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஆதங்கத்திலும் மட்டக்களப்பு காத்தாங்குடி பிரதேச வடிவில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு தொகை மதுர மரக்குட்டிகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன இவற்றின் பெறுமதி சுமார் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாயாகும் கழுவாஞ்சிக்குடி போலீஸ் விசேட அதிரப்படையினருக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட வனவள காரியால அதிகாரிகள் மரக்குட்டிகளை கைப்பற்றினார்கள் இதன்போது இரண்டு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதாக மாவட்ட வனவள அலுவலக உதவி அத்தியட்சகர் கலாநிதி என் ஏ ஜாய தெரிவித்தார் மதுர மரம் என்பது அருகி வரும் தாவர இனங்களில் ஒன்றாகும் இவற்றை பதுக்க வைத்ததாக சந்தேகிக்கப்படும் நபர்கள் இன்று மட்டக்களப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படுவார்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் சிறந்த விவசாயிகளையும் பால் பணியாளர்களையும் கௌரவிக்கும் நிகழ்வு யாழ்ப்பாணத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணம் வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றது வீட்டுத் தோட்டம் தேனி வளர்ப்பு சொட்டு நீர்ப்பாசனம் ஆடு வளர்ப்பு கோழிப்பண்ணை ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த உற்பத்தியாளர்கள் இதன்போது கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கஜன் ராமநாதன் நிகழ்வில் பிரதம அதிதியாக கலந்து கொண்டார் நாங்கள் இன்றைக்கு வறுமையிலிருந்து எங்களுடைய மாவட்டத்தை முன்னேற்றம் கொண்டு வரணும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு பொருளாதாரத்தை கூட்டணும் என்று பார்க்கிறோம் எங்களுடைய குடும்ப குடும்பங்களுக்கு ஒரு நல்ல கல்விக்கு கிடைக்கக்கூடிய சூழலை உருவாக்கணும் என்று பார்க்கிறோம் வருமானத்தை கூட்டக்கூடிய எந்த வேலை திட்டத்துக்கும் நிச்சயமாக நாங்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பை கொடுப்போம் இந்த ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒவ்வொரு கிராம சேவர் பிரிவுக்கும் வருகிறது அதில் இருபது லட்சம் ரூபாய் தான் நாங்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்துக்கு முதல் செலவழிக்க வேண்டியது இந்த மே ஜூன் வருகின்ற வரவு செலவு திட்டத்துக்கு பிறகு வருகிறது முப்பது லட்சம் ரூபாய் சொல்ல போனால் இந்த முப்பது லட்சம் ரூபாயில ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாயாவது விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு கிராம சேவர் பிரிவிலையும் நாங்கள் ஒதுக்க முடியுமா இருந்தால் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு மில்லியன் ரூபாய்க்கான வேலை திட்டத்தை நாங்கள் இந்த வருஷம் செயல்படுத்த முடியும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் இந்து சமய அலுவல்களுக்கான இணைப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராமச்சந்திர குருக்கல் பாபு சர்மா இன்று கடமைகளை ஆரம்பித்தார் இந்து சமய அலுவல்கள் திணைக்களத்தில் தனது கடமைகளை அவர் பொறுப்பேற்றார் சர்வமத வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகளும் இதன்போது இடம்பெற்றன இந்து சமய கலாச்சார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் உமா மகேஸ்வரன் உட்பட பல பிரமுகர்களும் இதில் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பில் இருந்து மகரகம நகருக்கான நேரடி பஸ் சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்சவின் எண்ணக்கருவிற்கு அமைய பொதுமக்களுக்கான போக்குவரத்தை இலகுபடுத்தும் நோக்குடன் இந்த சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சேவையை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்வு நேற்றிரவு இடம்பெற்றது நாளாந்தம் இரவு பத்து முப்பதுக்கு மட்டக்களப்பில் இருந்து சேவை ஆரம்பிக்கும் இந்த பஸ் வண்டி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு மகரகமைவை சென்றடையும் இந்த பஸ் வண்டியின் சேவை மகரகமைவில் இருந்து தெய்வலி வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது மகரகம அபேக்ஷா வைத்தியசாலைக்கு செல்வோரி நெலங்கரில் இந்த சேவை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மன்னார் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கருவாடு பதனிடும் நடவடிக்கை தற்சமயம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது தலைமன்னார் பேசாலி போன்ற பிரதேசங்களில் கருவாடு பதனிடும் வேலை திட்டம் ஆரம்பமாகியுள்ளது கடந்த காலங்களில் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக உரிய முறையில் கருவாடு பதனிடும் வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்படவில்லை இந்த வருடம் சிறந்த காலநிலை நிலவுவதனால் இந்த வேலை திட்டம் வெற்றிகரமாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றது இம்முறை அதிக அளவில் கருவாடு பதனிடும் வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்படுவதனால் மீனவர்களின் வருமானம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் எண்பத்தைந்து ஆயிரம் ஏக்கருக்கும் அதிகமான நிலப்பரப்பில் சிறுபோக நிச்சகை மேற்கொள்ளப்படவிருக்கிறது விவசாயிகளுக்கான உர விநியோகமும் விரைவில் ஆரம்பிக்கப்படவிருக்கிறது இது தொடர்பாக ஆராய் மாநாடு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் கலாமதி பத்மராஜா தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது நெல் விநியோகத்துக்கு தேவையான போதுமான நீரை வழங்குவது பற்றி இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது உப உணவு செய்கைக்கான உர விநியோகம் தொடர்பாகவும் இதன்போது ஆராயப்பட்டது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பதினேழு கமநல கேந்திர நிலைய விரிவாக்கல் தீர்வுகளிலும் சிறுபோக நீர்ச்சேகை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது நவக்கிரி உன்னிச்சை உருகாமம் வாகனேரி ஆகிய நீர்ப்பாசன குளங்களிலிருந்து நீரை விநியோகிப்பதற்கான வாய்ப்பு பற்றி இதன்போது கவனம் செலுத்தப்பட்டது
பாலச்சேனி போலீஸ் பிரிவிற்கு உட்பட்ட கிரான் தரவைக்காட்டு பிரதேசத்தில் காட்டு யானைகளின் தாக்குதல்களினால் உயிரிழந்த நபரின் சடலம் இரண்டு நாட்களின் பின்னர் மீட்கப்பட்டுள்ளது செங்கலடி கொம்மாத்துறை வீதியை சேர்ந்த முப்பத்தி ஒன்பது வயது நபர் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்துள்ளார் சில நாட்களுக்கு முன்னர் மோட்டார் சைக்கிளில் தமது நண்பர்களோடு வயல் பகுதியை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருந்த வேளையில் காட்டு யானையின் தாக்குதலினால் இவர் உயிரிழந்துள்ளார் இவரோடு சென்ற நபர்கள் உயிர் தப்பியுள்ளார்கள் பாரிய சிரமங்களின் பின்னர் மீட்கப்பட்ட இந்த சடலம் பாலைச்சேனி ஆதார வைத்தியசாலையில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது சடலம் தொடர்பாக பாலைச்சேனி போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர் ஏராவூர் வர்த்தக சங்கம் ஒழுங்கு செய்திருந்த மரக்கன்றுகளை விநியோகிக்கும் நிகழ்வு வெற்றிகரமான முறையில் இடம்பெற்றது ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சேவின் பசுமையான நாடு என்ற எண்ணக்கருவின் கீழ் இது முன்னெடுக்கப்படுகிறது எழுபத்தி இரண்டாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்ட நிகழ்விற்கு அமைவாக இது இடம்பெற்றது வர்த்தக சங்கத்தின் தலைவர் ஜட்டே இணையத்துள்ளா நிகழ்வுக்கு தலைமை தாங்கினார் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அலிசாயிர் மௌலானா உட்பட பலரும் இதில் கலந்து கொண்டனர் பத்தனை ஸ்ரீபாத தேசிய கல்வியல் கல்லூரி மாணவர்களின் கண்காட்சி இன்று இடம்பெற்றது கொட்டகலை பிரதேச சபையின் தவிசாளர் ராஜமணி பிரசாத் கண்காட்சியை ஆரம்பித்து வைத்தார் கல்வியல் கல்லூரியில் கற்கும் மாணவர்களின் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான சித்திரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன முதல் மூன்று நாட்களுக்கு கண்காட்சியை இலவசமாக பார்வையிட முடியும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு இதில் இலவசமாக பங்கேற்கலாம் பாரம்பரிய கலை கலாச்சாரங்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது அரசியல் பொருளாதார கலாச்சார ரீதியாக இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான வரலாற்று ரீதியான உறவுகளை மேலும் பலப்படுத்திக் கொள்வதற்கான ராஜதந்திர விஜயத்தை மேற்கொண்டிருந்த பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு மகத்தான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது வரலாற்று பிரிவுமிக்க இடங்களை பார்வையிடுவதற்காக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அழைப்பு ஏற்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச இந்தியாவின் வரலாற்று முக்கியத்துவ இடங்களை பார்வையிட்டார் இதற்காக இந்திய அரசாங்கத்தினால் விசேட விமானம் ஒன்று பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு வழங்கப்பட்டது ராஜதந்திர விஜயத்திற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை அடுத்து புதுடெல்லியில் இருந்து புறப்பட்ட பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை இந்தியாவின் உத்தரப்பிரதேசில் வாரணாசி லால் பகதூர் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் மகத்தான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச காசி விஸ்வநாத் ஆலயத்திற்கு விஜயம் செய்து சமய வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார் இதனையடுத்து ஜம்பு தீபை பீகாருக்கு வந்த பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை பிக்குமாறு வரவேற்றனர் இதன்போது பல ஞாபகார்த்த சின்னங்கள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவுக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டன புத்தபெருமான் முதலாவது உபதேசத்தை நடத்திய இசைப்பத்தின் மிகநாத புனித ஸ்தலம் சாரணாலய நோந்துசாலை உட்பட பல இடங்களுக்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச விஜயம் செய்தார் இந்திய மக்கள் புனிதமாக கருதும் கங்கை நதியையும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச பார்வையிட்டார் கங்கை நதியை சுத்தம் செய்வதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆரம்பித்துள்ள அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச பாராட்டு தெரிவித்தார் வாரணாசிக்கு சென்ற பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச மீண்டும் விமான நிலையத்திற்கு திரும்ப வழியில் அவருக்கு சிறந்த வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான பரஸ்பர உறவுகளை மேலும் வளர்க்கும் வகையில் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட இந்த ராஜதந்திர விஜயத்தின் போது இந்தியாவுக்கும் வரும் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை வரவேற்கும் வகையில் இரு நாட்டு தலைவர்களின் உருவங்கள் பதிக்கப்பட்ட பதாதைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன நேற்று திருப்பதி கோவிலுக்கு சென்ற பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச விசேட பூஜ்ய வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டார் விசேட விமான நிலையத்தின் மூலம் அங்கு வந்த பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவை வரவேற்கும் கலாச்சார நிகழ்வுகளும் இடம்பெற்றன நேற்று பன்னிரண்டு நாற்பத்தி ஐந்து அளவில் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச இலங்கை வந்தடைந்தார் இந்த விஜயம் முடிவடையும் வரை இந்திய பாதுகாப்பு படையினர் பிரதமருக்கு சிறப்பான பாதுகாப்பை வழங்கியிருந்தார்கள் இந்து சமுத்திரத்தில் இலங்கையில் இருந்து தென்கிழக்கு அமைந்துள்ள இடத்தில் இன்று அதிகாலை பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது 
இது ரிஷ்டரில் ஐந்து தசம் நான்கு அளவீடுகளை பதிவு செய்திருந்தது அதிகாலை இரண்டு முப்பத்தி நான்குக்கு பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது அதன் தாக்கத்தை காலி மாத்திரை உள்ளிட்ட பிரதேசங்களை உணரக்கூடியதாக இருந்தது என எமது செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார் இந்த பூமி அதிர்ச்சியால் இலங்கைக்கோ வேறு எந்த நாடுகளுக்கோ பாதிப்பு ஏற்படவில்லை கரையோரத்தில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டதாக தேசிய சுனாமி முன்னெச்சரிக்கை மையம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொழும்பு கண்டி குருநாயகர் பிரதேசங்களில் வலி பெரிதும் மாசடைந்துள்ளதாக கட்டட ஆராய்ச்சி நிலையம் அறிவித்துள்ளது வடகிழக்கு கடல் பிரதேசங்களின் ஊடாக தூசு புழுதிகள் வழியின் ஊடாக நாட்டிற்குள் வருவது இதற்கு காரணமாகும் அமெரிக்க மதிப்பீடுகளுக்கு அமைய வளிமண்டலத்தில் பூஜ்ஜியத்திற்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையில் தூசுகள் காணப்படுவது வளமையாகும் எனினும் மேற்கூறிய பிரதேசங்களில் இதன் அளவு நூறு தொடக்கம் நூற்று ஐம்பதாக காணப்படுகின்றது கடந்த மூன்று மாதங்களாக பல சந்தர்ப்பங்களில் இலங்கையில் வளிமாசடிதல் அதிகரித்துள்ளது வறட்சி காற்றுடன் கூடிய காலநிலை இதற்கு காரணமாகும் கட்டட ஆய்வு நிலைய விஞ்ஞானி சரத் பிரேமஸ்ரீ தகவல் வழங்குகையில் உலக காலநிலை பரம்பலை பார்க்கும் போது கடலில் வலி மாசடைந்திருப்பதும் கடல் காற்று ஊடாக நாட்டிற்குள் அவை ஊடுருவதும் இதற்கு காரணமாகும் கொழும்பிற்கு அப்பால் கடுவல அவிசாவலை ஹங்வெல்ல போன்ற பிரதேசங்களிலும் மலைகளை தூசு காரணமாக பார்க்க முடியாதுள்ளது தற்போது நிலவும் உலர்ந்த காலநிலை காரணமாக மீண்டும் டெங்கு ஆண்கொள்ளி தலைதூக்கும் அபாயம் அதிகரித்துள்ளதாக தொற்றுநோய் தடுப்பு பிரிவு அறிவித்துள்ளது இவ்வாண்டு இதுவரையில் பதினோராயிரத்து எண்ணூற்றி பதினாறு டெங்கு நோயாளிகள் இனம் காணப்பட்டுள்ளார்கள் கடந்த மாதம் மாத்திரம் கண்டறியப்பட்ட டெங்கு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து எட்டுகிறது இவர்களில் பெரும்பாலான நோயாளிகள் கொழும்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கொழும்பு மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி எட்டு நோயாளிகளும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூறு நோயாளிகளும் யாழ் மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து இருநூற்றி ஆறு நோயாளிகளும் மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்தில் ஆயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஒரு நோயாளிகளும் இனம் காணப்பட்டார்கள் மழையுடன் கூடிய காலநிலையை விட அதிக உஷ்ண நிலவும் காலப்பகுதியில் டெங்கு நோய்க்கு காரணமான நுழம்பு வேகமாக பரவுகிறது என தொற்றுநோய் தடுப்பு பிரிவு அறிவித்துள்ளது எனவே வீட்டின் சுற்றுச்சூழலை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ளுமாறும் நோய் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் துரித சிகிச்சை எடுக்குமாறும் பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வாண்டு தொடக்கம் பரீட்சைகள் திணைக்களம் நடத்தும் சகல பாடசாலை பரீட்சைகளுக்குமான விண்ணப்ப நடைமுறையை ஆன்லைன் ஊடாக நிறைவேற்றுவதென தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு மாணவருக்குமான பிரத்யேக இலக்கத்தை பயன்படுத்தி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கலாம் தரம் ஐந்து புலமை பரிசல் பரீட்சையில் இருந்து புதிய முறையை அனுசரிப்பது பற்றி பரீட்சைகள் திணைக்களம் கவனம் செலுத்தியுள்ளது பரீட்சாத்தியின் பரீட்சை பெறுபவர்கள் போன்று பாட விதானத்திற்கு அப்பாற்பட்ட செயற்பாடுகள் தொடர்பான தகவல்களையும் ஆன்லைன் முறையில் அறிந்து கொள்ளலாம் என பரீட்சைகள் திணைக்களம் கூறுகிறது செய்திகளின் நிறைவாக சாராம்சம் இலங்கையுடன் இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் பலப்படுத்திக் கொள்ள தயார் என்று இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் ஜனாதிபதியிடம் தெரிவிப்பு ஜனாதிபதி ஆலோசனைக்கு அமைய மக்களுக்கான போக்குவரத்தை இலகுபடுத்தும் நோக்குடன் மட்டக்களப்பில் இருந்து மகரகமுக்கு நேரடி பஸ் சேவை ஆரம்பம் மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதேச வீடொன்றில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான மது மரக்குற்றிகள் போலீஸ் விஷேட அதிரடி படையினரால் கைப்பற்றல் கொழும்பு கண்டி குருநாகல் பிரதேசங்களில் வலி பெரிதும் மாசடைந்துள்ளதாக தேசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிலையம் அறிவிப்பு அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சி சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளரை தெரிவு செய்வதற்கான முதற்கட்ட வாக்கெடுப்பில் பேர்னி சண்டேஸுக்கு வெற்றி இத்துடன் இன்றைய தேசிய செய்தி ஒளிபரப்பு முடிவடைகிறது நாம் என்றும் உங்களுடன் இருந்து உங்கள் விவகாரங்களை காத்திருக்கிறோம் என்பதை மகிழ்வுடன் அறிவித்தருகிறோம் வணக்கம்